¿Dónde están Antonio y Luis? ¡Bien! Esta etapa de los 18 a los 24 meses es una etapa muy divertida. Seguimos con la rabieta, empiezan a tener ya unas conversaciones fascinantes que a veces solamente entendemos los, los padres y el entorno habitual. Imitan todo lo que hacemos, se llame canción, se llame libro, se llame gesto. Eh, algunos niños, como veréis en uno de los consejos, empiezan a controlar el pipí, son muy independientes y a nivel motriz grueso y fino son ya unas máquinas. Así que adelante con los consejos. El parque es un espacio excelente para observar cómo evoluciona el control de su cuerpo y de su visión. Para explorar el espacio, usa el control de su cuerpo y su visión ambiente. De los 18 meses a los 24 meses, verás cómo va cambiando esa exploración. Al principio los movimientos del cuerpo son más impulsivos y luego la visión, hacia los 21 meses, van siendo más maduras y los movimientos de la exploración son más programados. Es capaz de subir y bajar escaleras con más independencia. También depende del tamaño de los escalones. Puede ya saltar con los dos pies juntos jugar de cuclilla, dominar la bicicleta y motos sin pedales. Y los padres estamos más tranquilos en los castillos de los parques. En esta etapa mejora su compresión espacial. Se sabe mover y situar en el espacio con mayor exactitud y maestría. Por ejemplo, puede seguir un camino dibujado en el suelo y puede caminar hacia atrás. A partir de los 19 meses, incentiva a dibujar en las pizarras líneas verticales. ...y a partir de los dos años, círculos... ...puedes observar cómo se pasa los utensilios de una mano a la otra... ...está en una fase de exploración de ambos lados... ...mientras va adquiriendo el control de los lápices o los cubiertos... ...la visión del detalle va siendo más precisa... ...y evoluciona a lo largo de este periodo... ...verás cómo observa lo que hace mientras dibuja... ...empieza a reconocer los colores y a comprender los conceptos de forma... ...tamaño y longitud a la vez... ...puede hacer torres más precisas... ...y ordenar también los juguetes como trenes... Así que puedes proponerle que coloque unos coches de izquierda a derecha y adivinándolos por colores. Es buen momento también para encajar piezas en puzzle o cubos encajables para su edad. Si al colocarlos bien tienen sonido, más le gustará. Para favorecer las habilidades visoespaciales y relacionar las palabras con el espacio, podremos jugar con él a que esconda diferentes objetos con diferentes colores por diferentes sitios de la casa. Y también podremos observar que sabe jugar a dónde están las cosas porque es capaz de poner sus zapatos al lado de los de sus hermanos cuando no están. Es fundamental para el desarrollo del niño las experiencias con otros niños, el juego paralelo. En esta edad se establece la base del juego participativo, jugando junto a otros niños, no con otros niños. Lo normal es que cuando juegan en común se produzcan peleas y rabietas, sobre todo en situaciones desconocidas. También aparece el juego simbólico, que dará paso a la inteligencia preoperatoria. Imita que hablas con un teléfono, da de comer a otro bebé... Este juego imitativo se desarrolla lentamente y depende de la riqueza ambiental del niño y la motivación de la gente que le rodea. Ellos necesitan un estímulo inicial y creativo. Si nos ven siempre con un móvil, querrán siempre jugar con un móvil. Ahora su imaginación va increciendo, lo que significa que se entretendrá con el juego abstracto y creará un mundo en fantasía a través de sus juguetes, muñecos y peluches. Y también es capaz de concentrarse en aquello que le interesa. ¿Y qué vamos a hacer? Su vocabulario aumenta rápidamente hasta hablar medio entendible. Sus frases expresan intención y acción. Hace lo que dice y dice lo que hace. Empieza a utilizar el sí y el no. Aún no utiliza muchos adjetivos, pero une dos palabras como dame pan, toma esto, está aquí, aquí estoy. Se llama a sí mismo. Yo, Luis, le encanta decir mío y hacer juicios negativos. Una mesa no es una silla. Un pájaro no tiene boca, tiene pico. Y como siempre hemos aconsejado, tenemos que cantarle muchas canciones y leerle muchos cuentos realizando gestos y sonidos. Un buen consejo, cuando le enseñéis un cuento, tratar de asociar los objetos del cuento con objetos del exterior. Por ejemplo, los colores del cuento con los colores del exterior y las formas y objetos del cuento con las formas del mundo real. Abrázalo así, como el perro, le está chupando, mira cómo saca la lengua al perro. Los dos años del niño constituyen una etapa apasionante para los papás, la etapa del no. 
la reafirmación de su personalidad. Este soy yo y hago esto. Ha comprendido que puede influir sobre el mundo que le rodea, por lo que se vuelve desobediente con el fin de reafirmar su independencia y diversidad respecto a la demás, pero sobre todo respecto a su mamá, con la que antes tenía una relación de simbiosis. Es más independiente, pero llora cuando lo deja y te vas. Y puede manifestarse también pegándose a la falda o encariñándose de forma casi enfermiza, con una mantita, un peluche o una gasa. Quieren un poco de todo, pero ni siquiera ellos saben muy bien qué quieren y a veces tienen rabieta. Las rabietas son fruto de frustraciones y oportunidades para aprender a gestionar de manera adecuada las emociones negativas. Exploran su mundo personal. Por esta razón hacen enfadar e incomodan a los papás cuando estas rabietas se producen en público. Entender la rabieta no significa tener que ceder a ella. Eso sería lo más inadecuado y peligroso para el desarrollo del niño. Nosotros debemos mantener una actitud de tranquilidad para que él se sienta seguro y aprenda a gestionar sus emociones de manera adecuada. Durante los primeros años somos su cerebro auxiliar. Si perdemos los papeles, que están aprendiendo? Así que tanto en sus manifestaciones excesivas de cólera como en sus expresiones demasiado posesivas de amor, los padres deben encontrar una respuesta afectuosa y comprensiva que incluya unos límites. Cuando vaya acabando la rabieta, poco a poco irá acercándose a ti. Será importante que en ese momento estés receptivo, la abrace y la consuele. Espera que esté sereno para explicar lo que ha pasado, dar sentido a su experiencia sin jugarle ni regañarle. Con dos años es bastante frecuente que los niños empiecen a manifestar los miedos. Tiene que ver con su vida imaginativa y su angustia y preocupaciones interiores. Los temores tienen una estrecha relación con la necesidad de protección y de sentirse indefenso a los peligros interiores y exteriores. Bicho. Es un bicho. No debemos negar sus miedos con comentarios, con lo grande que eres, ni empujarle a hacer algo que le asusta, ni contarle historias como que viene el coco. Mira Luis, no pasa nada. Escúchale y transmítele con tu actitud y palabras la seguridad que necesita. Es momento de analizar como padre nuestros propios miedos para no transmitirlos. Sobre los dos años puede ya empezar a pedir pipí y caca. Cuanto menos prisa se tenga, más exitoso es el proceso. Al tener un componente emocional, no se recomienda hacer un pleno cambio como el nacimiento de su hermano, una mudanza, vacaciones o al menos entender que puede dar marcha atrás. Otras veces tiene un componente físico. Hay veces que los niños tienen una tensión en la espalda que no le permite integrar la parte más automática como es el control del pipí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero podemos enseñar a nuestro hijo a que reconozca las distintas partes de su cuerpo y familiarizarse con los términos de pipí, caca, váter y orinal. Después le ayudaremos a tener conciencia de sus necesidades y preguntarle ¿Te estás haciendo pipí? ¿Quieres hacer caca? Cuando notemos claramente que lo está haciendo. La manera para saber qué es hacerse pipí es hacerse pipí encima y sentir la humedad y el charco en el suelo. Nosotros no le reñiremos ni le humillaremos, pero pondremos cara entre resignación y sorpresa. A los pocos días ellos serán conscientes y nos pedirán usar el inodoro. Es muy importante reforzar los pequeños logros que vayamos obteniendo, con nuestros gestos, palabras, incluso con un mural de pegatinas, el caca calendario. Caca como el el bate. Lo ideal sería tener un bate de su altura o un orinal pequeño para que los pies siempre estén apoyados y el culete entre bien. No es aconsejable el uso del reductor del inodoro, pero es muy fácil solucionarlo. Levantamos la doble tapadera, le damos las manos al niño que las coloque al lado y le ponemos un banquito debajo de los pies. Y de esta forma, tanto para los niños como para nosotros los adultos, tendremos la mejor postura. Todos sabemos que los niños tienen su propio ritmo en su neurodesarrollo, aproximadamente. Pero, si llegamos a los dos años y no hace los signos que voy a enumerar, os recomiendo que busquéis un profesional adecuado. Por ejemplo, si el niño no corre todavía, si siempre anda de puntillas o se tropieza de forma frecuente. Otro, a nivel de lenguaje, si no habla nada o solo emite sonidos vocálicos, no pronuncia ninguna consonante y no es capaz de decir ninguna palabra. Otro sería si vamos a un parque y el niño no es capaz de explorar, de abrirse a, a, a conocer diferentes entornos. Si no se expresa, si ante una situación nueva o ante una persona no, no, no le veis con cara de tristeza o no se enfada o no coge una rabieta o no se frustra, porque en esta etapa va a ser algo como muy significativo. Otro 
si no tiene juego simbólico, es decir, si no nos imita. Si nosotros hacemos, por ejemplo, damos de comer a otro bebé y él con su juguete no lo hace. O si nosotros hacemos como si hablamos por teléfono, como habéis visto en el vídeo y los consejos, y él no, no imita el teléfono. Y por último, muy importante a nivel visual, si guiña un ojo y cuando, si cuando coge un objeto pequeño, si veis que tuerce la cabeza o la gira. Entonces tendríamos que buscar ayuda. Si ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y comenta. Si queréis seguir viendo vídeos, aquí tenéis opciones.